All right, good evening, everyone. Good evening. Hi, teacher. Hello, hello. Hey, nice to see you. Welcome back to your English class. Today is Monday. Tell me about your weekend. How was your weekend class? What was your weekend? Was it good? Busy? How was it? Did you have fun? Relax. It relax. was relaxed, really. Wow, it's nice to hear that. Let's forward your classmates. Vamos a esperar que enciendan sus camaritas para que podamos dar inicio a clase en punto. Gracias por la puntualidad. Muchos están eh, ingresando ahorita, pero estamos ya a siete en punto, chicos. And before we move on, eh, I'm going to show you the topic that we have for today, ¿ok? Revisemos qué hicimos en la clase anterior. If you remember, for last class, well, last Thursday, it was the last day to finish with activities from section number three. You also had to complete the midterm exam, okay? Como les fue en el midterm exam, clase. Recuerden que es un repaso nada más. Es un repaso de todo lo que han visto, el midterm exam. Si ¿Sí están al día con esas actividades? Si no, vamos a... Yes, yes teacher, finish. Sí, sí, that's all right. Muy buen grupo, así se hace. Sí, porque vi que no llegó ninguna consulta en el chat. Nadie se me escribió directamente, entonces me dio a entender de que sí, que estábamos bien con la sección 3 y el midterm exam. Acuérdense que... Para esta semana llevamos una sección más, section number four, y ya estaríamos concluyendo pues con las actividades de la section number five next week. Vamos muy, muy rápido. Les muestro entonces en dónde vamos ahorita. Section number four. Sería este, miren. Ya cubrimos los temas de la section one. Section two is over. Ya vimos la section number three. And this is what we are going to cover in today's class and during the rest of the week. Okay, section number four. Hey, what's the title of section four? ¿Cómo se llama la section four class? Read. Can you read, please? What's the title of section number four? Do you like Do you do like, like rap? Do you like rap? Do you like rap? rap? And do you like rap? Yes, I like. Really? A little bit. A little bit. Or... Yes, I do. Yes, you do. What kind of music do you like? If you don't like rap, what kind I of... I love rock music. Do you love rock music? Okay. Classic. Classic, Classic. instrument. Oh, that's amazing. That's it. And in today's class, we are going to talk about music as well. Let me show you the lesson objective. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes, okay? Before we move on, I'm going to check the attendance list. Remember to say here or present, okay? Are you ready? Here we go. Andrea Maria Díaz Beltrán. Andrea Maria Díaz Beltrán. Verosil Rosales Gómez. I'm here and present teacher. There you are, excellent. Carlos Francisco Escoto Martínez. Present teacher. All right, excellent, Carlos. Emerson Antonio Molina Hernández. Here, teacher. Excellent. Glenda Lisset Guzmán Morán. Present, teacher. All right, Glenda. Excellent. 
Jessica, Lizeth Campos, Campos. Present. Ok, Jessica. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present teacher. Ok, Karen. Manuel Alexander Aviles Chacón. I'm here, teacher. All right, Manuel, welcome back. María Elizabeth de la O Maldonado. Present teacher. Excellent. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. All right, Mario. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. All right, Noemí, welcome. Riquel Mi Ezequiel Ventura Chacón. Riquel Mi Ezequiel. Roberto Carlos Morales Cartagena. Okay, not here. Rosa Vigaín Caballero. Oh, is that you, Roberto? Yeah, right? Yes, I am okay, here. Okay, okay, ya lo vimos por ahí. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. All right, Ruth. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Saúl Alejandro. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present. Okay, Sonia and Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present teacher. Excellent. The ones who are missing, Saúl Alejandro. Riquelmi and Andrea Maria. Probably they are going to join the class later on. What is the topic from section number four or the title from section number four class? ¿Cuál es el Do you like rap? Do you like rap? Okay. Do you like Do you rap? Like rap? Do you like rap? Let's listen to the conversation. And after that, we are going to have and speaking practice. Here we go, class. Let me show you the conversation. The first video from section number four. Look, conversation. I really like pop music. I really like pop music. Here we go, class. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. All right, let me go back so we can listen to the conversation again. It's a very interesting conversation, okay? Let's get ready. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. Okay, here I we really go. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, let me stop right here. And... Can you mention the two singers in the conversation? Singers. Eminem. And Eminem. Eminem. It's right here. Eminem and Celine Dion. Where is Celine Dion? Do you know about Celine Dion? Who is Celine Dion in one of her most famous songs? Titanic. 
Titanic, right? Or Titanic in English, right? Titanic, Titanic. Yes, I guess everybody knows or has heard about this song before. Creo que ya me han escuchado, ¿verdad? La canción del Titanic. So, yes. she's yeah. Celine Dion. Interesante. Who's this guy? ¿Qué saben de Eminem? Ah, es a, es a famous. Ajá. Yes, es a famous. Eminem. And he sings and rap. You. Ajá, he sings rap. ¿Y cómo le llamamos a los que cantan rap? How do we call them? Rapero. Ajá, en inglés. Rapero. ¿Sabes? Sí, similar. Rap. Sí. Rapper. Rapper, exactly. Muy bien. Ahí está. Para las que cantan pop music, creo que no hay un en sí un título, ¿verdad? Si no, pop music singer, tal vez. Pero he's a rapper. Do you know or can you tell me uh, one of his hits or songs? ¿Alguna de sus canciones? Or no, have you ever heard any? I don't know. What, what I love the heard? way you like. All right, really? Is that from him? ¿Qué otro conocen de Eminem? Because, you know, he got a lot of songs. Or, or mm -hmm. famous songs. Yeah, right, exactly. It's done. So, he's a rapper. Do you like rap, Liz? Mm, what is Liz expressing about rap music? Look. She I said, don't like. Uh -huh, I don't like it. I don't like it very it. much. What is she expressing? Very much. That she doesn't like rap music very much. Miren, le regresa la pregunta a Tom. Do, Do you? you? Ah, interesting. Si se fijan, ya no redacta la, re la pregunta en forma larga. Do you like rap, music, si sí, no, solo usa la forma cortita, do you, porque se da a entender, ya saben de que están hablando de rap music, it's not necessary, like to repeat tú? the same information, do you, es como, es como y tú, verdad, y tú, ajá, en lugar de decir, y tú te gusta la música rap, no, entonces hacemos una forma corta de la pregunta porque se debe entender el tema de la conversación. Do you? And quiero que vean eso también. Tom is saying yeah. He is not saying yes, I do. He is saying yeah, I do. So this conversation we may say that is very informal. Muy informal. Tal vez se conocen los chicos que están hablando. Tom and Liz. Probably they are friends. Interesante. Miren, dos formas muy informales. Do you? Yeah, I do. Or you can say, yes, I do. I'm a big fan. I'm a big fan of Eminem. I'm a big fan of. What can you tell me, class? Who is your favorite singer? Who can you tell I'm a big fan of? ¿Sobre quién expresarían eso? I am a big fan of. Can you give me an example? I am a big uh, fan <laughs> of Pink Floyd. <laughs> All right, interesting. You are a big fan of Pink Floyd. Any other? Let's complete. I am a big fan of Ricardo Arjona. All right. Did you hear that, Stephanie? She is a big fan of Ricardo Arjona. Any other? I am a big fan of Britney Spears. You are a big fan of Britney Spears. Great job, Noemi. Yes. I am. Mm -hmm. I'm listening. Go, please. Part of Britney Spears. Oh, Britney, Britney Spears. All right, interesting. Jessica, how about you? Carlos Francisco and Mario Ernesto. Think about your favorite singer.
finger and use this expression. Use this expression. I am a big fan of. Mm -hmm. I am a big fan of Adele. Yeah, right. Me too. I really <laughs> love Adele. I am a big fan of Adele too. Excellent. What can you tell me, Carlos Francisco? I am a big fan of. ¿Quién es su cantante favorito, Carlos? No lo escuchamos, solo vimos que encendió el micrófono. I'm a big fan of. But probably he's having issues. Mario Ernesto, what can you tell me? Hello. Ahí está, ahí sí lo escuchamos, Carlos. Yes. Okay. I'm a yeah. big fan of Héroes del Silencio. Wow, interesting. Yeah, I really like them too as well. Mario Ernesto, what a contrast, right? Que contraste, mi gusto, yeah. Mario. Uh -huh. I am a I, I big fan of uh, Mana. Okay, of Mana, that's right, excellent. I'm a big fan of. Great expression. Tomen nota. Miren, aquí estamos expresando likes también. Ah, no, es acá abajo. Sí, en lugar de decir, I like Adele, I liked Héroes del Silencio, I like. Decimos, soy un gran fan de, I am a big fan of. Así sería una expresión que podríamos usar en una conversación. I think I know him. Yo creo que lo conozco. Hmm, ¿Será que lo conoce Liz? Take a look at the question that she is making. Does he play the piano? Come no, on. No. The piano? No, he doesn't. He's a singer. He's a singer. He doesn't play the piano. He's a singer. Um, I guess I don't know much about rap. I guess I don't know much about rap. Que okay. esto me recuerda a una de mis conversaciones. Una vez me dice un amigo, he was telling me about a rapper. Era un rapero también. And I told him, yo le dije, ah, pero es que canta súper genial. Y me dice, no, pero si es que él ya se murió en los 80. Me dice, oh, quedé como, ah, ok, ah, pues no, no sé quién es lo digo. So, algo así me pasó. He's a great singer, but he's dead. So, I didn't know about that singer, and I was just, like, making an opinion about him. So, ¿saben que cuando siempre ocupamos en la clase bastante esto? So, what is the meaning of so in this context? So. Bien. Uh -huh, it can be like that. Así que. Entonces, entonces, como entonces, es como para dar continuidad, como a lo que estábamos hablando, ¿sí? No sabe mucho del rap. Ah, entonces, what kind of music do you like? Me gusta esta pregunta. What kind of music do you like? Let's practice class. What kind of music do you like? What is the main kind teacher? Ah, kind. Tipo. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué mm -hmm. tipo de música te gusta? Y ahí mencionamos el género musical. For example, rap music, Christian or gospel music, romantic music, classical music, rock music probably. What kind of music do you like? Yes? Mencionan el género, the genre. Pensemos, es, va a ser una de nuestras preguntas, ¿ok? What kind of music do you like? Quiero tres ejemplos, por lo menos. Busquemos a tres compañeros. Um, how about you, Manuel Alexander? So, what kind of music do you like? Luego sigue Karen Elizabeth. Y Glenda Lisette si está por ahí, vamos. Manuel, what kind of music do you like? I really like uh, reggaeton music, okay. uh, electronic music, All and right. 
crop. Oh, interesting. Did you hear that? He mentioned three types of genders. Tres tipos de género. No hay problema. You can mention more than one option, right? Continue, please. Who was next? A quien le dije también. Um, hey, teacher. Was... I go Glenda. And then Karen, right? Vamos, go please. I, I like country music. Okay, you like country music. Excellent. Thank you, Glenda. And you, Karen? What kind um, of music do you like? I like uh, el rock. You like rock music? Okay, that's amazing. And what is Liz saying about that question? ¿Qué dijo Liz de eso? What kind of music do you like? I like pop music. Uh -huh. Look, she likes, mm -mm, she really, she really likes pop music. ¿Cuándo ocupamos o cuándo le agregamos really? Whenever we want to make sure that people will get that we love, in this case, pop music. No solo le gusta, sino es para hacer énfasis. En este caso, en el really vendría siendo como me encanta, la amo, algo eh, un poco más intenso. Miren, nosotros le gusta. I really like pop music. And then we have another question. Who is or who's your favorite singer? Who's your favorite singer? Okay, who's your favorite singer? What is she saying? Celine Dion. Why? I love her music. Well, not her music. She likes her voice. Do you like her? Do you like her? Okay, in this context, whenever we say, do you like her? Si se fijan, no está diciendo que si le gusta a ella en apariencia, sino si le gusta como cantante o probablemente el estilo de música que ella canta. <laughs> Or las canciones. Do you like her? ¿Te gusta? Mm, no, I don't. I don't like pop music. Ah, interesante. Si se fijan, tampoco ocupamos acá hasta aquí la expresión I don't like pop music. Si no, le agregamos algo que haga énfasis. I don't like pop music very much. Es como acá. Damos real a la información. I really like pop music. I don't like pop music very much. Interesting conversation. Now you are going to practice. Le voy a enseñar cómo vamos a practicar. We are going to express likes and dislikes about music. Probably we are going to learn on how to express information not only about music. Look, because the first part of this exercise, it is about music. And if you see the second part of the exercise, it is about TV shows. ¿Sí? ¿Se acuerdan del objetivo de la lección? Expresar likes. And dislikes. Question number one. Do you like this type of music? Quedémonos con la primera parte. Do you like this type of music? It's okay. Okay. Tenemos tres opciones de respuesta. Number one. I love it. I love it. It's okay. I like it, but I don't like it as well. And then we have the last one. I don't like it. Y otra opción le agregarían, chicos. I love it. Me encanta ese tipo de música. It's okay. Sí, me gusta. I hate it. I hate it. Wow, me encanta esa. 
Es algo más fuerte que va. Very o sea, much. I hate it very much. Oh, really? ¿Qué otra? Agreguen otra opción de respuesta. I hate it. La odio, o sea, no soporto escucharla. There is some people that they don't really like reggaeton. And they may say, I hate it. Hay gente que no la soporta. O hay gente que no soporta, for example, classical music. They may say it's boring. Really? Ajá, y podrían decir, I hate it. Really? Pero ajá, hay gente que podría decir eso. Es una opción también de respuesta. I love it. Ap aprendimos en la conversación otra. ¿Cuál era, chicos? I really like it. I really like it. Me gusta mucho. Y había una en negativo al final. ¿Qué decía de pop music? Tom. I don't very much. La hand. There you go. I don't like it very much. Por si no quieren quedarse con esas tres respuestas. I love it. It's okay. I don't like it. You can include these three options as one of your replies. Let's practice class. Everybody, do you like this type of music? Do you like pop music? Denme alguna de las opciones de respuesta. You can include these ones. Do you like pop music? Uh, I don't yes. like it very much. It's okay. You don't like it very much. It's okay. ¿Quién más? Do you like pop music? Go class, go class. Deme sus opiniones. I love it. I don't like it. Yes, no, I mean, go please. I really like it. You really like it. Okay, interesting. What can you tell me, Ruth? Do you like pop music? Ruth Abigail. Uh -huh. uh, it's okay. It's okay. Oh, interesting. And Maria Elizabeth, do you like pop music? It's okay. It's okay. Sonia Beatriz, do you like pop music? Um, it's okay. It's okay. <laughs> okay. Interesting. <laughs> Uh, how about classical music? Aquí creo que van a haber varias eh, diferencias en la respuesta. Do you like classical music? I don't like I it. I love it. I don't like it. I love it. Imagine. It's okay. It's okay. <laughs> Saúl Alejandro, what can you tell me? Go, Manuel. Glenda, do you like classical music? Classical. It's okay. It's okay. Interesting. I think it's really boring. Ok. Manuel incluyó una nueva opción. Wow, amazing. It's a personal opinion. Great job. How about hip hop? Do you like hip hop? Mm -hmm. Yes? I don't like it it's very much. You don't like it very much? How about you, Merosley, Jessica Emerson? Do you like hip hop music? Uh, it's okay for me. It's, it's okay. okay. It's okay. It's okay. For it's me. okay. It's okay. All right. Aquí viene otra controversial. Do you like rock music? I love it. You love I it. Hate. You hate I it. I don't like it. You hate it. Okay. You don't like it. I don't like. I don't like it very much. All right. Interesting. Any other? Ah, uh, and you know, I have a question. Whenever we say rock music or all of these uh, genres, cualquier tipo de estos, do you listen to pop, classical music, hip hop, rock, and jazz in Spanish or in English? ¿Cómo escuchan ese tipo de música? Spanish or English? In English because I'm learning the language. Ah, okay, interesting. In English, right? Porque es diferente si yo escucho rock music in English. It's totally different that if I go and listen to rock music in Spanish. Nos queda una más clase. Do you like jazz? Do you like jazz? For me, I don't like it. it's okay. <laughs> Do you don't like it? Okay, interesting. 
I really like it. You really like it? Wow, interesting. Yes. Yeah, right. It's really nice. Let's go and practice. Van a practicar con sus classmates el mismo ejercicio. Necesito que entrevisten at least por lo menos a cinco compañeros. Haciendo todas las preguntas. Pop, classical, hip hop, rock and jazz. Yes? De la misma manera que lo hicimos ahorita. Iniciando con Do you like? Y luego mencionan el tipo de música. Do you like pop music? Do you like classical music? Do you like hip hop or hip hop music? Do you like rock or rock music? Do you like jazz? And that's it. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Entrevistar at least five classmates. Por lo menos a cinco, ¿sí? Five, at least five. And let me send this picture. Sigo trabajando. Wow, ¿quién hace ese trabajo tan bonito? Me interesa. ¿Quién envió esa picture, chicos, al grupo? Mi teacher, Glenda. Wow, really, Glenda. Ya le vamos a escribir a Glenda. I need your help, Glenda, con algo. Vaya, chicos, vámonos con okay. cinco compañeros. Vámonos. Voy a hacer grupos. Um, no, you know what? Voy a hacer salas abiertas. Ustedes pueden ir. No, por el tiempo mejor lo voy a asignar automáticamente. En otra ocasión voy a hacer así. Let's go class. Entrevistemos a los compañeros. Here we go. Let me see. Go class. It's time to listen to your classmates. Voy a estarlos escuchando. Do you like? Do you like pop music? Do you like rock music? And that's it. Go and practice. Great job. All right. Speaking practice. Si no pueden unirse, quédense acá y aquí practicamos. Okay, that's all right. If not, go say hi to your class classmates. It's time to speak, to practice your speaking skills. Go, please. There you go. Okay, let's try to practice. Yes? Si están solo ustedes dos, por lo menos dos respuestas que llevemos, okay? Go, please, Emerson, and Glenn, it's time to practice. Okay, teacher. Mm, and there we have Carlos Francisco. Vamos, practiquemos por lo menos los tres chicos. I'm going to be listening uh, okay, to you. Ahí good. está. Yes, all right. Interesting. Go, please. Uh, who is going to start the conversation? <laughs> okay, um, I'm going to start. Yeah, it, it can be you. Go, please. Carlos Francisco, do you like the pop music? Um, it's okay. Next. Um, do you like the classical music? Uh, I love it. That's amazing. And uh, do you like hip hop music? Um, uh, I don't like it. Mm, me too. <laughs> uh, do you like rock music? I love it. That's amazing. And the next, do you like jazz music? It's okay. Okay. Next. Uh, okay. Uh, do you like pop music? It's okay for me. Uh, do you like classical music? It's okay. Do you like jazz? Mm, a little bit. Yeah. A little bit. Okay. Do you like rock? 
I love it. You don't have idea how I love that music. <laughs> <laughs> That's all. <laughs> okay. All right, you can go ahead and talk to Glinda as well. Vamos a preguntarle a Glinda. Go, guys. Uh, Alguien que me pregunte. <laughs> Yo le pregunto. Eh, Bye. Do you like uh, jazz? I don't like it. Um, Sonia. I, do you like classical music? It's okay. It's okay. <laughs> uh, Karen, uh -huh. do you like classical music? It's okay. Mm. Emmanuel. Emmanuel. Uh, do you like pop music? I like it. I'm a big fan of Justin Bieber. Mm -hmm. Interesting. Um. Sonia, pregúntale a alguien. Did you finish? Yes. You did, all right. So let's go back to the main room. Vámonos a la sala principal. Great job, guys. It's time to go back. Okay, it's time to go back. Vamos a esperar a sus compañeros. Chicos, ¿quién no pudo entrar a las salas? I guess it was María, Elizabeth, right? Jessica, ¿quién más no pudo ingresar? Yo no pude ingresar. No pudo, Mario. ¿Qué pasó? Le, le sacó me del... sacó toda la clase y me sigue reconectando. Ah, pues sí, creo que... Eh, es que Zoom, créanme que consume muchos datos, es muy pesado, más que todo cuando hacemos este cambio a las salas grupales. No tenemos datos, teacher. Ajá. Ah, pues sí, no se preocupe, siempre que trabajemos en grupo, quédense aquí, chicos. Y cuando encuentren un compañero aquí en la sala principal, aprovechen de hacer el ejercicio también. Y sí, es verdad, los datos eh, se consumen bien rápido o no aguantan ese cambio, ¿verdad? Así que no se preocupen. Vaya. Vamos a darle la oportunidad a los compañeros que no pudieron ingresar a la sala. ¿sí? ¿Quién me le pregunta? A María Elizabeth. ¿Quién más era? Mm -hmm. Mario, right? No. Yes. Go class. It's yes. time to practice. Pregúntenle a los compañeros a ver qué responden ellos. Go, please. ¿Mm? Solo uno. Just one. <ríe> no se peleen. Todos quieren participar. Just one. Ok, eh, um, ¿quién era el compañero, teacher? Ah, interesting. Gracias, María Elizabeth. Esa es la actitud. It's Mario, <laughs> go please. Ah, ok. Mario, do you like pop? Uh, I love it. Ok. Ok, do you like classic? Uh, it's ok. Ok. Do you like hip hop? I love it. Right. Do you like rock? I love it. And do you like has? Uh, I don't like it. I don't like it. Okay. Interesting, Mario. Ahora pregúntale a María Elizabeth. Lo mismo. Do you like? Go, oh, please. Now you, Mario. Usted le pregunta a María Elizabeth. Make the question. Yo pregunto hoy. Mm, exactly. Vamos. I don't you. Do you like days? Days of music. 
it's okay. Classic. It's okay. Hip hop. Uh, I don't like hip hop. <laughs> Rob? Mm, it's okay. Okay. Yes. Yes. Mm -hmm. um, I don't like pass. <laughs> All right. Interesting. Se fijaron como Mario redactó la pregunta. Hizo una sola pregunta y luego fue opción por opción. Muy buena forma de hacerlo también, Mario. Great job, guys. Ah, pero si se fija en la segunda parte, in this case, we have a different question. ¿Y ¿Cuál es la diferencia del ejercicio? Do you like this type of TV shows? Y las respuestas pueden variar un poco. I love them. They are okay. I don't like them. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven de diferente clase? What do you see here? ¿Ah? ¿Qué ven de diferente? Les voy a empezar a ayudar. Them. La respuesta. La respuesta. Ajá, ahí está. Vamos, vamos, Emerson. Plural and. And. Singular. Cuando hablamos de categorías de música. Respondemos en singular. La música rock, sí me gusta. No decimos la respuesta en plural. Pero cuando hablamos, miren, de TV shows. Está en plural. Por tanto, la respuesta va a cambiar. Ya no digo I love it. I love them. Ellos. Me gustan, sí me gustan ellos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme en esta categoría. Revisemos qué categoría de TV shows we have right here. Talk shows. Do you know? Or can you give me an example of a talk show? Talk show. ¿Cuáles talk shows han visto ustedes? Jimmy Fallon. Gigante. Yeah, that's a very famous talk show. Jimmy Fallon, Sábado Gigante as well. Ajá. Uh -huh. ¿Qué otra vez? Um, Un talk show. Domingo para todos. Ajá, uh -huh, it can be, yes. ¿Qué otro? Talk show. Eh, maybe caso cerrado. Ah, ¿será caso cerrado un talk show? ¿Qué piensan? Me interesa saber eso. Caso cerrado. Mm, sí. No. No, ¿verdad? ¿Qué es un talk show? Es más en vivo, un programa que interactúa más con las personas, ¿sí? Uh -huh. Talk show. Ok, and so, si en latinos dijeron. Si en latinos, yes, it can be a talk show. Laura en América, ya vieron, ¿no? <laughs> Milena, tu amiga, what do you think about that one? <laughs> o ya no, ¿verdad? Ya no es tu amiga, o sí. Talk show. Son muy aburridos esos programas. Right, but they are talk shows. Los de Salvador creo que no tienen mucho éxito, ¿verdad? Ah, reality shows. Es otro tipo de show. Reality shows. Think about reality shows. Give me some examples. Survivor. Survivor, yeah. I really love it. Me encantaba. Yes, yes. Any other? Big Brother. Big Brother, la casa. Ajá, esa tuvo mucho, mucho impacto también. La casa de los famosos. From Mexico, right? Big Brother, I guess it is from Mexico as well. Reality shows. Sitcoms. Any idea about sitcoms? ¿A quiénes le llamamos sitcom? Es un reality show, pero ¿qué es un sitcom or sitcoms? I don't know about it. Ah, now you will know. Hoy van a aprender que es un sitcom. Sitcom is that kind of TV shows in which you have different seasons. Aquellos programas que tienen temporada 1, 2, 3. For example, no sé si han visto. Friends. The, I have Friends or The Big Bang Theory. ¿Sí? Llevan un enlace de temporada en temporada. 
No, es que termine la temporada y al siguiente algo nuevo. Not really. Ese es un sitcom. Doctor Friend, House. Doctor House. Yes, I really love it. Doctor House is a very famous sitcom. Que va por temporada. Sí, eso es un sitcom. Y ahora incluso en Netflix podemos ver ya que se adaptan. Incluso hay muchos sitcoms ahí que tienen que esperar por una nueva temporada. Sí, no necesariamente larguísimas. ¿Cuántos capítulos hay? No importa, sino la continuidad de una temporada a otra. This is, I guess you already know about this one, right? Soap, soap opera, soap opera. O sea, aquí se une el sonido, popera, soap operas. Do you know about the soap operas? What is Hola, a soap? Novelas. Ah, novelas. Novelas, yeah, right. Do you like soap operas? Huh? I yeah. don't like them. You don't <laughs> like them? Okay, interesting. If you like soap operas, can you give me some examples about the ones you like? Yes. Do you I like Salma? Like... Aha, uh -huh. all right. How about <laughs> Betty La Fea? Do you like that Betty one? Lota. Yeah, right. Yeah. Pedro el Escamoso. Pedro el Escamoso, all right, interesting. <laughs> They had a really impact on us, ¿verdad? Fueron de tanto impacto, imagine. Esas son las soap operas. En game shows. Game shows es diferente a un reality show. What is a game show? Show de juego. Ajá, you go, you play, you get money. Or if you don't get money, prizes. Obtienen regalos, ¿sí? ¿Quién sí, salvadoreño dijeron? Ah, uh, really? Do we have that one? No, right? Si salvadoreño dijeron, sería interesante saber eso. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Of course. Yes. Esos son los game shows that we have. Right. Entonces, acá como si se fijan, nosotros pusimos ejemplo. Ya si ustedes preguntan, do you like 100 latinos dijeron, como es un solo programa, ahí ocupan esas categorías en singular. But in here, como hablamos de una categoría en plural, los talk shows, porque existe infinidad de ellos. Reality shows, it's plural. Sitcoms, plural. So, operas, it's plural. Game shows. Por eso es que respondemos con plural. Preguntémosle a la clase. Noemí, do you like talk shows? Yes, I like. Okay. She should like them. Stephanie, Beatriz, do you like reality shows? I don't like them. Okay, interesting. You don't like them? Uh-huh. Beatriz, do you like reality shows? No, it's a sad. In, in your topic, it's a sad. Mm. So, you don't like them? You may say that you don't like them? I don't. Okay. I, don't. I don't like them. You don't like them. How about you, Maria Elizabeth? Do you like sitcoms? Yes? Um, they, are, they are okay. They are okay, right? Interesting. Mm -hmm. Carlos Francisco, do you like soap operas? I don't like them. <laughs> you don't like them? Okay, interesting. Um, Saul, Alejandro. Do you like game shows? I don't know if, so. yes, Saul, game shows. They, they are okay. They are okay, interesting. Vaya. ¿Qué hemos estado practicando? Fíjense. Muy bien, gracias por las respuestas. Sin irnos a la gramática directamente, hemos estado practicando preguntas. Questions. What kind of questions? Simple present questions. Preguntas en el presente simple. No decimos si te gustarán, te van a gustar. ¿Te gustaron? No. El interrogante es sobre el presente. Si te gustan. ¿Ok? Y vimos opciones de respuesta más informales. Que es cuando hacemos una respuesta 
completa. Look. Course. Podríamos decir fácilmente, yes, I do. No, I don't. Do you like country music? Yes, I do. No, I don't. But you can easily, también aprendimos a responder no estructuralmente correcto, ¿verdad? Sino a sonar un poco más natural. ¿sí? Y no es que esté mal responder de esa manera. I love it. I don't like it very much. Es simplemente un ejemplo de respuesta completa. ¿sí? Si se fijan en la conversación, claro, dieron ejemplos como estos. Yes, I do. No, I don't. But most of the time, la mayoría del tiempo, si se fijaron, dan ese tipo de respuestas. Respuestas cortas e informales. ¿Ok? Let's practice. Look at the examples that we have right here in number one. Do you like country music? Affirmative. We can say, yes, I do. I love it. In negative, we may say, no, no, I don't. I don't like it very much. Yes? Eso es lo que practicamos. Pero... Si nosotros nos vamos a practicar dando información sobre alguien, ¿sí? Podría ser sobre una persona. Or a group of people. Si sí, yo digo sobre un grupo de personas también. Ah, in this case, we are going to give very similar information. But you need to make sure that you are using the correct structure. Si yo hablo de alguien más, una tercera persona, o de personas en plural, por ejemplo, ellos. Recuerden, el uso del auxiliar debe ser el indicado. Para he, she, vamos a ocupar does and doesn't. Yes? En esa clase solo nos vamos a quedar acá. El uso de el do. Do como auxiliar. Vamos, hoy hicimos al revés. Les voy a mostrar el título de la clase hasta el final. ¿Qué hemos hecho ahora, chicos? Practicamos. Yes, no questions with do. Usamos el auxiliar do. Esta otra parte se la vamos a agregar mañana. Yes, no questions with do. ¿Ok? Eso es lo que hicimos. Si les pregunto entonces, chicos, ¿qué es el do? ¿Y por qué ocupo el do o el das para preguntar? Concluyamos ya la clase. Do, aquí está, miren. Do you like? Does. She play the piano. Do they like? ¿Qué será eso entonces? What's that? Un auxiliar para hacer preguntas. Uh -huh. Vamos a poner acá. Perfect. Eso es lo que quería escuchar. Es cuando hacemos preguntas en el presente. En la forma interrogativa. O sea, las preguntas interrogative. Y también en la forma negativa. Nosotros vamos a ocupar un verbo auxiliar. ¿Y qué es un verbo auxiliar, clase? What is an auxiliary verb? Es un verbo que acompaña al verbo principal. Revisemos cuál es el verbo principal en mi pregunta 1. Do you like? Like, aquí está el verbo principal. En la segunda, ¿cuál es el verbo principal? Does she play? Love. Play. play. Aquí está play. En number three, en la tres, ¿qué piensan? Do they like? like? Like. Entonces, esa es la función. Do and does. Uno. Cada vez que vea do or does, sé que es una pregunta. Dos. Sé que es una pregunta en el presente. ¿Y qué más? ¿Y 
tres, sé que es una pregunta en donde yo voy a ocupar cualquier verbo menos el verbo to be. ¿sí? Es lo que deberíamos de recordar. Así manejemos esta información. ¿Ok? Otra vez lo repito. Cada vez que veo el auxiliary verb do and does, inmediatamente sé uno, que es una pregunta o que es una negación. Dos, que la pregunta está siendo redactada en el presente, with the simple present tense. Mm, también puedo saber que lo ocupo para la respuesta. Si en mi pregunta me hacen interrogante con do al inicio, no, necesito ocupar el mismo auxiliar, do and do. No puedo decir yes, I like. Mm, yes, I do. Debe haber una coincidencia entre el, el auxiliar en la pregunta y en la respuesta. Aunque me digan do you like, Country music, yo no puedo decir yes, I like. No, yes, I do. Why? Because do is the auxiliary verb. Vale. Vamos a parar por acá y les pregunto. ¿Queda alguna pregunta? ¿Está claro lo que hicimos ahora? ¿Is it clear the practice that we had? It's mm -hmm. all clear. It's all clear? Wow. Eso espero. I really hope so. Sí. Yes, it's clear. It's clear, vaya. Les muestro mañana. Yeah. It's clear? Ok, me encanta saber eso. It's clear. In tomorrow's class, mañana, si se fijan, le vamos a agregar un poco más de información. ¿De qué vamos a agregar? Este otro grupo de preguntas. WH. Questions with do. Y vamos a ser capaces mañana también de responder esto. ¿Por qué? Me pide ocupar preguntas, negaciones también. Pero nos hace falta cubrir esto, los object pronouns, que lo vamos a descubrir mañana. So, si no hay preguntas, estaríamos ya listos para finalizar. Solo quiero saber si se conectó al final Andrea María Díaz Beltrán y Shin de class. No, probably not, right? No. And Riquelme, did he come to the class today? Okay, probablemente no. Yeah, just give me a moment. How about Saul Alejandro? Present, miss. Aquí está, muy bien. Vamos a actualizar aquí. Okay, just give me a moment. Ya casi nos vamos. Le voy a enviar este cuadrito también. Before we leave. No se me olvida. Here we go. Right, did you get it? Yes, let you go. Yes. All I right. So, yes. If you don't have questions, you don't have comments, we are going to stop the class right here. Thank you, class, for coming this Monday. We are going to continue tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. See you. Bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye. Okay. Thanks to you. Bye-bye.